আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বাংলা বিউ সংবাদে সাথে আছি আমি আন্নামা চৌধুরী প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম দেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আরও একজন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত শনাক্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন আরও চারজন করোনা ভাইরাস পরীক্ষার মেশিন ও সরঞ্জামাদি পৌঁছেছে সিলেটে দু তিন দিনের মধ্যেই পরীক্ষা শুরু করোনা আতঙ্কের মধ্যে চলছে চা বাগানের কার্যক্রম কর্মবিরতিতে সিলেটে সাতাশ বাগানের চা শ্রমিক যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ভাইরাস সংক্রমণে বেড়ে চলেছে সিলেটি প্রবাসীদের মৃত্যু দুই দিনে মারা গেছেন আরও চারজন সংকটময় পরিস্থিতিতে সিলেটের অসহায় মানুষের পাশে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাঠাচ্ছেন সহায়তা গৃহবন্দী অসহায় মানুষের ঘরে খাবার নিয়ে যাচ্ছেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর আজাদ সাড়ে তিন হাজার পরিবারকে দেবেন খাদ্য সহায়তা করোনা ভাইরাস আতঙ্কে গৃহবন্দী মানুষ বেকার হয়ে পড়া শ্রমজীবী মানুষের চেয়ে আছেন সরকারি বেসরকারি সহায়তার দিকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে অসহায়দের মাঝে খাবার বেরিয়ে দিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী উপশহরে আরও এক যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এখন বিস্তারিত বাংলাদেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আরও একজন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে তিনি একজন তরুণী এছাড়া একই সময়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন চারজন সুস্থ হওয়াদের মধ্যে একজন ডাক্তার ও একজন নার্স রয়েছেন সোমবার দুপুরে অনলাইন ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান আইইডিসিআরের পরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার মীর জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা ফ্লোরা বলেন গত দুদিনে নতুন কোনো আক্রান্ত শনাক্ত না হওয়ায় অনেকে মনে করছেন বাংলাদেশ ঝুঁকি মুক্ত কিন্তু এটি ভাবার কোনো সুযোগ নেই আমাদের প্রতিরোধ চালু রাখতে হবে সাধারণ জনগণের প্রতি আবেদন আপনারা ঘরে থাকুন আপনারা বের হবেন না এই সময় ঘরে থাকাটা অত্যন্ত জরুরি নিতান্ত বাইরে বের হতে হলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন আইইডিসিআরের দেওয়া তথ্য মতে এখন পর্যন্ত দেশে করোনা ভাইরাসের মোট আক্রান্তের সংখ্যা ঊনপঞ্চাশ জন এদের মধ্যে মারা গেছেন পাঁচ জন আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন উনিশ জন অবশেষে করোনা ভাইরাস পরীক্ষার মেশিন ও সরঞ্জামাদি সিলেটে এসে পৌঁছেছে ঢাকা থেকে সোমবার সকালে করোনা ভাইরাস পরীক্ষার পলিমার চেইন রিয়েকশন পিসিআর মেশিন উসমানী মেডিকেল কলেজে এসে পৌঁছায় উসমানী মেডিকেল কলেজে স্থাপন করা হচ্ছে করোনা ভাইরাস পরীক্ষার ল্যাব ল্যাব স্থাপন করে পরীক্ষা শুরু করতে আরও দু তিন দিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইউনুসুর রহমান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে আসা মেশিন ও সরঞ্জামাদি গ্রহণের সময় হাসপাতালের পরিচালক ছাড়াও উপপরিচালক ডাক্তার হিমাংশু লাল রায় ও সহপরিচালক ডাক্তার আবুল কালাম আজাদ উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইউনুসুর রহমান জানান ল্যাব স্থাপনের পর উসমানী হাসপাতালের চিকিৎসক ও টেকনিশিয়ানদের পরীক্ষার পদ্ধতি শিখে দেয়া হবে সব মিলিয়ে দু তিন দিন পরেই সিলেটের ল্যাবে করোনা ভাইরাস শনাক্তকরণ পরীক্ষা শুরু করা সম্ভব হবে আর আমাদের এখানে টেস্ট করার জন্য মেশিনটি আসছে আপনারা দেখেছেন এখন আমরা যাব পিসিআর মেশিনটি বসাবো দুই তিন দিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ আমরা এটা থেকে টেস্ট শুরু করতে পারব দুশ্চিন্তার কারণ নাই ইনশাল্লাহ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের অংশ হিসাবে সারা দেশে চলছে গৃহবন্দী অবস্থা চলছে দশ দিনে সাধারণ ছুটি কিন্তু করোনা আতঙ্কের মধ্যে চালু রাখা হয়েছে দেশের সকল চা বাগান এমত অবস্থায় নিজেদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সোমবার থেকে কর্মবিরতি শুরু করেছেন সিলেটের সাতাশটি বাগানের চা শ্রমিকরা দেশের একশো ছেষট্টি চা বাগানের মধ্যে সিলেট জেলায় সাতাশটির অবস্থান এই সাতাশটি বাগানে স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলে কাজ করেন বিশ হাজারের মতো শ্রমিক করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে গত ২৬ মার্চ থেকে দশ দিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা হলেও শ্রম অধিদপ্তরের নির্দেশে চালু রাখা হয় সিলেট সহ সারা দেশের চা বাগান কিন্তু চা শ্রমিকরা শুরু থেকেই বাগান বন্ধেরও দাবি জানিয়ে আসছিলেন কিন্তু তাদের সেই দাবি উপেক্ষা করে শ্রম অধিদপ্তর ও মালিক পক্ষ বাগান চালু রাখেন বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সিলেট ভেরি সভাপতি রাজু গোয়ালা জানান চা শ্রমিকরা খুব বেশি স্বাস্থ্য সচেতন নয় অতি দরিদ্র শ্রেণীর এই শ্রমিক দিয়ে কেউ কাজে গিয়েও করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হলে পুরো বাগানে এই রোগ ছড়িয়ে পড়বে চা বাগানের বস্তিগুলোতে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ায় মহামারীর দেখা দিতে পারে এজন্য শ্রমিকদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আজ সোমবার শ্রমিকরা কর্মবিরতি শুরু করেছেন 
পরিস্থিতির উন্নতি না হলে শ্রমিকরা কাজে যোগ দেবেন না দুর্যোগকালীন এই সময়ে মালিক পক্ষ অসহায় শ্রমিকদের কথা চিন্তা করে মজুরি ও রেশন প্রদান অব্যাহত রাখবেন বলে আমরা আশাবাদী যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ভাইরাস সংক্রমণে সিলেটি প্রবাসীদের মৃত্যুর ঘটনা বেড়েই চলেছে গত দুই দিনে মারা গেছেন আরও চার প্রবাসী এদের মধ্যে দুজন যুক্তরাজ্য ও দুজন যুক্তরাষ্ট্রে মারা গেছেন সব মিলিয়ে করোনা ভাইরাসে সিলেটে প্রবাসীদের মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এগারো জনে এখনও বিভিন্ন দেশে শতাধিক সিলেটির চিকিৎসাধীন রয়েছেন গত দুই দিনে মারা যাওয়া প্রবাসীরা হলেন সিলেটের দক্ষিণ সুরমা লালাবাজার ইউনিয়নের খাজা কালু গ্রামের মোহাম্মদ মদরিস আলী ও বড়ইকান্দি গ্রামের সুহেল আহমদ গোলাপগঞ্জের রনিকালীর দক্ষিণ বাগের মুদাব্বির চৌধুরী ইসমত ও হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার মিনহাজপুর গ্রামের আজিজুর রহমান তাদের প্রত্যেকেই ষাটুর্দ ও করোনা ভাইরাস ছাড়াও অন্যান্য রোগে ভুগছিলেন গত রোববার বিকালে মদরিস আলীর অসুস্থতা তাকে লন্ডন স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় গতকাল সোমবার দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান একই দিনে বাংলাদেশ সময় সকাল সাতটার দিকে লন্ডনের এনফিল্ড শহরে একটি হাসপাতালে মারা যান দক্ষিণ সুরমার বড়ইকান্দি গ্রামের সোহেল আহমদ প্রায় এক সপ্তাহ আগে তিনি শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন পরে তার শরীরে করোনা ভাইরাস ধরা পড়ে গোলাপগঞ্জে প্রবাসী মোদাব্বির চৌধুরী ইসমত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সোমবার বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে ইন্তেকাল করেন তিনি গোলাপগঞ্জ সমিতি নিউ ইয়র্কের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ছিলেন রোববার নিউ ইয়র্কের মেনহাটনের একটি হাসপাতালে চিকিৎসানিকীন অবস্থায় মারা যান হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার আজিজুর রহমান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ছাড়াও তিনি কিডনি রোগে ভুগছিলেন এর আগে সিলেট বিভাগের আরও সাতজন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে মারা যান করোনা ভাইরাসের কারণে সংকটময় সময় পার করছে মানুষ বিশেষ করে খেটে খাওয়া দরিদ্র মানুষেরা আছেন অসহায় অবস্থায় সিলেটে এসব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন সিলেট এক আসনের সাংসদ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন করোনা ভাইরাস ঠেকাতে সিলেটে বর্তমানে অঘোষিত লকডাউন অবস্থা বিরাজমান মানুষ জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছেন না ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দোকান পাট ও বন্ধ এরকম অবস্থায় জীবন ধারণ নিয়ে কঠিন অবস্থায় পড়েছেন হত দরিদ্র মানুষেরা এসব হত দরিদ্র মানুষদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছেন ড এ কে আব্দুল মোমেন সিলেট মহানগরী এবং সদর উপজেলার অসহায় পরিবারগুলোর কাছে তিনি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছে দিচ্ছেন নিম্ন আয়ের প্রায় তিন হাজার পরিবারের কাছে খাদ্য সামগ্রী পাঠিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন গত মঙ্গলবার প্রথম ধাপে সাড়ে তিনশো পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় এই খাদ্য সামগ্রী এরপর গত শনিবার দ্বিতীয় দফায় সিলের সদর উপজেলা ও নগরের বিভিন্ন বস্তিতে আরও আড়াই হাজার পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয় খাদ্য সামগ্রী তার পাঠানোর সহায়তায় প্রতিটি প্যাকেটে ছিল দশ কেজি চাল পাঁচ কেজি আলু দুই কেজি ডাল এক লিটার তেল ও সাবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন বর্তমানে পরিস্থিতিতে অসহায়দের পাশে দাঁড়ানোর কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছানোর পরিকল্পনা চলছে করোনা ভাইরাস আতঙ্কে যখন মানুষ গৃহবন্দী তখন অসহায় নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোতে দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট এই দুঃসময় এলাকার অসহায় মানুষের পাশে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে দাঁড়িয়েছেন সিটি কাউন্সিলর আজাদুর রহমান আজাদ কাউন্সিলর আজাদ তার নির্বাচনী এলাকা বিশ নম্বর ওয়ার্ডের মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে তালিকা করছেন অসহায় নিম্নবিত্তদের খাদ্য সংকটে পড়া এরকম সাড়ে তিন হাজার পরিবারের জন্য খাদ্য সহায়তা নিয়ে মাঠে নামছেন তিনি সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন খাদ্য সামগ্রী কাউন্সিলর আজাদের এই উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছে নগরবাসীর কাছে অন্য কাউন্সিলর ও জনপ্রতিনিধির জন্য এটি অনুকরণীয় হতে পারে বলেও মন্তব্য করেছেন অনেকে সোমবার দুপুরে সৈয়দ হাতিম আলী স্কুলে খাদ্য সহায়তা কার্যক্রমে উদ্বোধন করেন কাউন্সিলর আজাদুর রহমান আজাদ কয়েকজন অসহায়ের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন এরপর তিনি ঘরে ঘরে গিয়ে পৌঁছে দেওয়া শুরু করেন খাদ্য সহায়তা কাউন্সিলর আজাদুর রহমান আজাদ বলেন গরিব দুঃখী মানুষের ভোট দিয়ে আমাদেরকে জনপ্রতিনিধি বানান দুঃসময় তাদের পাশে দাঁড়াতে না পারলে নিজেকে স্বার্থপর ও অমানবিক মনে হয় করোনা ভাইরাসের কারণে মানুষ গৃহবন্দী কাজ না থাকায় শ্রমজীবীরা ঘরে পরিবার পরিজন নিয়ে উপোস করছে এমত অবস্থায় আমার ওয়ার্ডের সকল অসহায় পরিবারের খাদ্য সহায়তা পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছি প্রয়োজন বোধে এই সহায়তা আরও বাড়ানো হবে খাদ্য সহায়তা উদ্বোধনকালে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল্লাহ সিদ্দিকি টিলাগর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের মোতাউল্লি অধ্যাপক সৈয়দ মকসুদ আলী বিশিষ্ট শিল্পপতি মোহাম্মদ আতাউল্লাহ শাকের 
সিলেট চেম্বার অফ কমার্সের সাবেক পরিচালক মোহাম্মদ আমিরুজ্জামান চৌধুরী দুলু এসসিসির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুইবুল শাকুর মনি সিলেট জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শাহ দিদার আলম চৌধুরী নবেল করোনা ভাইরাস ঠেকাতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ঘরে থাকার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে গণপরিবহন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়া অন্য সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ এতে বিপাকে পড়েছেন শ্রমজীবী ও নিম্ন আয়ের মানুষ বিক্তবানদের সহযোগিতায় এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন শাহিন আহমদের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাকলিন হক জানশূন্য সড়ক খুব প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছেন না মানুষ রাস্তায় র্যাব পুলিশ আর সেনাবাহিনীর টহল অঘোষিত লকডাউনে থমকে আছে পুরো দেশ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন শ্রমজীবী ও নিম্ন আয়ের মানুষ পরিবার পরিজন নিয়ে সংকটে পড়েছেন তারা কাজের সন্ধানে ঘর থেকে বের হলেও মিলছে না কাজ মিলছে না সরকারি বেসরকারি সহায়তাও বাচ্চাঘাটে মানুষ বের না হয় সারাদিন অল সময় পার করছেন রিক্সা ও ভ্যান চালকেরা একদিকে সংসারের খরচ অন্যদিকে ঋণ করে কেনা রিক্সার কিস্তি বা ভাড়া এ অবস্থায় দিশেহারা নিম্ন আয়ের এসব মানুষ করোনাতঙ্কে স্থবির হয়ে পড়েছে জনজীবন এ দুঃসময়ে সরকার ও সমাজের বিত্তবানরা পাশে দাঁড়াবেন এমন প্রত্যাশা অসহায় মানুষদের সাকলিন হক বাংলা বিউটিভি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের প্রতিরোধে ঘর বন্দি মানুষ বন্ধ হয়েছে গণপরিবহন কাজ না পেয়ে বেকার হয়ে পড়েছে শ্রমজীবীরা এমন তো অবস্থায় নগরীর নিম্ন আয়ের মানুষের সহযোগিতা করতে মাঠে নেমেছেন সিলেটের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী সোমবার নগরে জিন্দাবাজার পয়েন্টে নিম্ন আয়ের পঁচাত্তরটি পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল ডাল পেঁয়াজ আলু তেল লবণ ও বিস্কুট এছাড়া পরিচ্ছন্নতার জন্য তাদেরকে দুটি করে সাবানো দেয়া হয় এই দুই শিক্ষার্থী হলেন লিডিং ইউনিভার্সিটির বিবিএ তৃতীয় বর্ষের সালমান আহমদ নাবিল ও মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির বিবিএ চতুর্থ বর্ষের মুমিনুল হক ফাহিম তারা জাওদান দেশের নিম্ন আয়ের মানুষ এখন মারাত্মক কষ্টের মধ্যে রয়েছে এখন যদি তাদের পাশে দাঁড়ানো না যায় তাহলে আমরা নিজেদেরকে মানবিক মানুষ হিসাবে দাবি করতে পারবো না এই দুঃসময়ে সবার উপস্থিতি যার যার সাধ্য মতো অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো করোনা আতঙ্কে যখন সবাই গৃহবন্দি তখন মানুষের নিরাপত্তায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে কাজে লাগিয়ে যাচ্ছেন উপসরের এক যুবক রাস্তায় রাস্তায় ছিটাচ্ছেন জীবাণুনাশক করোনা ভাইরাস নিয়ে সচেতন করার চেষ্টা করছেন জনসাধারণ সিলেট শহরের ই ব্লকে এক নম্বর রোডের বাসিন্দা সৈয়দ মহিবুর রহমান এমন কর্মকাণ্ড দেখে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করার উপর না পাচ্ছেন অনেকে উপসরের অনেক যুবক এখন নিজে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি অন্যদেরও সচেতন করার কাজ করছেন মুইবুর রহমান জানান তিনি ছিলেন একজন ধূমপায়ী দুই হাজার আঠারো সালে সাতাইশ আগস্ট ধূমপান ছেড়ে দিয়ে পরিবেশ রক্ষার কাজে লাগান প্রতিদিন দশ টাকা করে সঞ্চয় করতে থাকেন বৃক্ষরোপণের জন্য ধূমপান করে পরিবেশে যে ক্ষতি করেছেন সেটা পুষিয়ে নিতেই তিনি বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনা নেন চলতি বছরের আগস্ট থেকে তিনি জমাকৃত টাকা দিয়ে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম শুরুর কথা ছিল কিন্তু এর মধ্যে করোনা ভাইরাস আতঙ্ক দেখা দেয় তিনি বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম আপাতত স্থগিত করে মাঠে নামেন সচেতনামূলক কাজে গত এক সপ্তাহ থেকে মহিবুর রহমান উপসরে বিভিন্ন রুটে জীবাণুনাশক ছিটাচ্ছেন করোনা ভাইরাস সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করছেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে উদ্বুদ্ধ করছেন মানুষকে মহিবুর রহমান জীবাণুনাশক ছিটানো ছাড়াও পথচারীদের মধ্যে জায়গায় জায়গায় পানির ব্যবস্থা করেছেন পথচারীরা যাতে হাত ধুয়ে নিরাপদ থাকতে পারে এমন চেষ্টা করেছেন মহিবুর রহমানের এমন কর্মকাণ্ড অন্যদের মধ্যে উৎসাহ যোগাচ্ছে
এতক্ষণ শুনছিলেন বাংলা বিউ সংবাদ রাত এগারোটায় প্রচারিত হবে সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ